थैंक यू पोजी स्टूडेंट यहाँ पे वी आर गोइंग टू टॉक अपॉन द केस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशनल फील्ड दिस सिचुएशन इज सेइंग इफ जी इज द एसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन आवर सरफेस इट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास हम रेज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ अ वेरी बेसिक केस बट इस केस के अलग अलग तरह के फॉर्म्स कई बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इफ दिज अर्थ अर्थ सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट को रेज किया है बाय हाइट आर तो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट्स व्हाट वी नीड टू सी सो इफ इनिशियली इट वाज एट अ पोजीशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ तो अर्थ सेंटर से आर डिस्टेंस पे था और अभी आर से टू आर पोजीशन पे ले गए तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट माइनस जी एम एम बाई आर इन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इट विल बिकम माइनस ऑफ जी एम एम बाई टू आर एंड इट इज आस्किंग वॉट विल बी द गेन इन पोत पोटेंशियल एनर्जी तो फ्रॉम हेयर डेल्टा यू गेन कैन बी रिटर्न एज यू एफ माइनस यू आई एंड दैट विल बी रिटर्न एज यू एफ माइनस यू आई जी एम एम बाई टू आर सो हेयर इन दिचुएशन स्मॉल जी वी राइट एज जी एम बाई आर स्क्वायर सो इन दिस सिचुएशन जी एम बाई आर कैन बी रिटर्न एज जी आर सो दिस बिकम्स हाफ एम जी आर दैट इज द रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम सो so, जब भी किसी बॉडी को एक पोजीशन पे रेज करते हैं तो इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यू कैन कैलकुलेट और कैपिटल जी यू कैन सब्सटीट्यूट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी है स्मॉल जी आर इज इक्वल टू जी एम बाई आर यूजिंग दिस फॉर एनी सच केस यू कैन कैलकुलेट द राइज इन पोटेंशियल एनर्जी थैंक यू पोजी कई बार स्टूडेंट्स इस तरह के केसेस होंगे कि एट अ पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड किसी ऑब्जेक्ट की वजह से एंड सम पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज रिमूव सो व्हाट शुड बी द ग्रेविटेशनल फील्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ वन पार्ट सो दैट कैन बी ऑप्टेन सिंपली बाय सब्जेक्टिंग द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ रिमूव पार्ट सो द केस इज शोन ओवर हेयर इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सब्ट्रेक्टिव बॉडीज सो हेयर इट सी इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू द लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेयर ऑफ विच वन पार्ट हज बीन रिमूव सो इनिशियली द स्फेयर वॉज ऑफ रेडियस आर जिसमें से आर बाय टू रेडियस का एक स्फेयर रिमूव कर दिया है एंड इट इज सेइंग एट अ वेरी फार ऑफ पॉइंट पी लोकेटेड आई शोन वी नीड टू चेक द ग्रेविटेशनल फील्ड सो इन दिस सिचुएशन वी कैन से जी एट पॉइंट पी ड्यू टू द कंप्लीट स्फेयर और कंप्लीट स्फेयर की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड देखें दिस इज गिवन बाय जी एम बाय एक्स स्क्वायर नाउ ड्यू टू द पार्ट व्हिच इज रिमूव्ड सेंटर से एट अ डिस्टेंस आर बाय टू वन पार्ट इज रिमूव्ड सो इफ वी कैलकुलेट द मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट so that can be written as m which is capital m upon 4 by 3 pi r cube multiplied by the volume of this part is 4 by 3 pi r by 2 cube so if you check it this gives you capital m by 8 because this will be 1 by 8 r cube so this is m by 8 so we can say g at point p due to the removed part so this can be written as g mass becomes m by 8 divided by the distance will be x plus r by 2 whole square in that case if the value of x is very large compared to r by 2 this implies net gravitational field at point p can be written as this gp due to capital m this gp due to small m so here it is gp m minus gp small m because this part is removed so its gravitational field at this point p will be subtracted so this comes out to be g m by x square minus here also as x is very large we can neglect r by 2 r by 2 so this becomes g m by 8 x square so this comes out to be 7 by 8 g m by x square that's the result of this problem थैंक यू भाजी स्टूडेंट्स अनदर केस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सर्कुलर मोशन अंडर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन सिमिलर केस हैव टेकन अंडर द सेक्शन और आर सीरीज ऑफ एडवांस एलस्ट्रेशन इसी तरह की चीज़ें मैंने एडवांस एलस्ट्रेशन में भी ली एंड दिस ऑल्सो क्वाइट यूजफुल और ये जी मीन में कई बार पूछा गया है सो हेयर द केस इज फोर पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दे मूव अलॉन्ग अ सर्किल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन वी नीड टू चेक द स्पीड ऑफ पार्टिकल सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड अंडरस्टैंड is how the particles are moving there are four particles each of mass m and they are equidistant from each other that means they are located at the vertices of a square each of mass m and they are moving along a circle of radius r that means only under gravitational interaction agar ye circle mein ghum rahe hain then situation is like this they are tangentially moving with the speed v 
और यहाँ पे फॉर सर्कुलर मोशन जो सेंट्रीपीटल फोर्स है इट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन सो और किसी भी एक पार्टिकल पे देखें तो दिस पार्टिकल विल बी एक्सर्टिंग अ फोर्स एफ वन ऑन टू इट अदर टू पार्टिकल्स विल आल्सो बी अप्लाइंग अ फोर्स एफ टू एंड एफ टू दिस टू विल बी इक्वल फोर्सेज एफ टू एंड एफ टू इट सो नट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ऑफ मास एम ड्यू टू अदर मासज विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेज और इन तीनों का रिजल्टेंट जो सेंटर की तरफ लगेगा बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वॉट विल हैपन दिस विल बी इन सर्क्यूलर मोशन सो वी कैन राइट फॉर एम एट वर्ट एक्स हेयर वी यूज इन द सिचुएशन एफ वन is one force and two f2 are acting at right angle so the solution plus root 2 times f2 must be providing the necessary centripetal force mv square by r for its circular motion so agar hum f1 ki value dekhein to it is due to this mass so that can be written as gm square by this 2r whole square is 4r square and f2 if we see then it is due to the mass m and this distance will be root 2r because it is revolving in a circle of radius r so f2 can be written as gm square divided by 2r square if we substitute this gives gm square by 4r square plus uh, this will be root 2 times gm square by 2r square is equals to mv square by r so 1 r and m gets cancelled out so here we can see this uh, will be gm by 2r will be taken out and here inside this will be 1 by 2 plus root 2 times v square so here simplifying this gives us a value of uh, speed v and this can be written as root of uh, again this 2 can also be taken out gm by 4r multiplied by 1 plus 2 root 2 that's the answer for this problem स्टूडेंट वैल्यू ऑफ जी चेंजेज एफ वी गो अबो द अर्थ सर्फेस और वी गो बिलो द अर्थ सर्फेस इन बोथ केसेज वैल्यू ऑफ जी रिड्यूस बेस्ड ऑन दिस वराइटी ऑफ केसेज आर फ्रेम दिस वन सच केस जहाँ पे हमें दिया गया कैपलरी ट्यूब इज एम वर्टिकली इन वाटर एंड द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इज एक्स एंड द सिचुएशन इट सीज वन दिस अरेंजमेंट इज टेकन इन टू अ माइन ऑफ डेप्थ डी सडनली इन साइड द अर्थ एट अ डेप्थ चले जाओगे तो वैल्यू ऑफ जी विल रिड्यूज एंड सेंग द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इज वाई so if r is the radius of earth we need to check the ratio x and y to so, sabse pehle if we calculate capillary height on earth surface if we check then we know very well the value of x is given as 2t cos theta divided by r rho g so in the situation here we can state t is the surface tension theta is the angle of contact r is the capillary radius rho is the density and g is the acceleration due to gravity so jab inside a depth chale jayenge hum inside earth surface at depth d then this capillary height y can be written as same expression as 2t cos theta divided by आर रो बट यहाँ पे जो जी का वैल्यू है दैट विल बी चेंज दैट विल बी चेंज टू जी मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस डी बाई आर दिस द एक्सप्रेशन वी यूज फॉर द वैल्यू ऑफ जी एट डेप्थ डी इन साइड दी अर्थ सर्फेस सो यहाँ पे एक्स अपॉन वाई निकालना है तो वी कैन सिंपली डिवाइड द टू एक्सप्रेशन वन बाई टू गिवस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू ऑल द पैरामीटर्स गेस कैंसिल्ड आउट दिस वन माइनस डी बाई आर ओनली सो दैट इज द रिजल्ट वी आर डायरेक्टली गेटिंग 